Guten Morgen zusammen. Alles soweit in Ordnung oder liegt etwas Dringliches an? Frau Sammer hat sich heute Nacht ihren Zugang gezogen. Braucht sie überhaupt noch einen? Wegen der Antibiose, denke ich schon. Okay, dann richten Sie mir doch bitte alles. Und es wäre mir ganz lieb, wenn jemand von euch mitkäme. Dann komme ich mit. Da können wir danach zu Herrn Brandt. Der ZVK ist nicht mehr durchgängig. Da wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie mal draufschauen. Er sollte doch extra kontinuierlich Flüssigkeit über den ZVK bekommen. Hat er ja auch. Vielleicht ist er ja abgeknickt. Ist unsere PJlerin nicht da? Die Steffi ist heute Morgen mit in der Endoskopie und begleitet den Herrn zum Blatt. Sie ist sehr engagiert. Sollten Sie auch mal sagen. Ja, mache ich. Äh, was gibt es sonst noch? Frau Schachtur soll heute zur Physio und würde gern ihren DK loswerden. Ich meine auch, dass sie nicht mehr braucht. Das ist gut. Ich sehe auch keinen Grund, den Blasenkatheter weiterliegen zu lassen. Dann würde ich ihn gleich entfernen. Und Sie wollten wegen Ihrer Sehstörungen noch einen Augenkonsil anfordern. Stimmt. Legen Sie mir den Schein doch bitte hin. Schwester Maria, wo sind denn die Aufkleber von Frau Schachtow? Lieber Sascha, ganz vorne, direkt hinter den Anforderungsscheinen. Hier bitte, Augen auf. Wer versteckt die auch hinter den ganzen Scheinen? Dann müssen wir noch über Frau Minter reden. Sie hat den dritten Tag keinen Stuhlgang. Hier ist das EKG von gestern. Können Sie da mal drüber schauen? Hat das der Diensthabende nicht gemacht? Das Kalium ist immer noch nicht angestiegen. Dann erhöhen wir die Dosierung und sie bekommt zusätzlich noch mittags eine Brausetablette. Schaut doch bitte mal nach, ob wir noch ein Vor-EKG von Frau Minter haben. Der Sohn von Frau Stingel hat vorhin angerufen. Er kommt gegen 13 Uhr. Er hätte auch eine Patientenverfügung dabei. Das wird wohl etwas länger dauern. Dann müsst ihr mir bitte den Rücken ein wenig frei halten. Na gut, dann mal los. Frau Sammer Zugang, ZVK Kontrolle, Frau Minter anschauen. Ich bereite die Konsilscheine und so weiter vor. Und dann gehen wir die restlichen Befunde durch. 1. Ein Milligramm Adrenalin mit 9 Milliliter NACL bitte in einer Spritze aufziehen. 2. Bitte tropfen Sie bei Frau Schachtow regelmäßig beide Augen mit. 3. Bitte das Metamizol nicht so schnell laufen lassen. 4. Sie können den Port nicht mit normalen Kanülen anstechen, da Sie damit die Silikonmembran zerstören. 5. Sie können das Antibiotikum über den Zugang geben. 6. Die Medikamente sollten spätestens zwei Stunden nach dem Aufziehen verwendet werden. 7. Ich werde Ihnen vor der Punktion die Haut betäuben, dann spüren Sie den Einstich so gut wie gar nicht. 8. Wenn der Zugang verbunden wird, kann der Patient aufstehen. 9. Da ist eine deutliche Rötung im Bereich der Einstichstelle. Frau Stingel, setzen Sie sich. Sie sind bestimmt der Sohn. Mein Name ist Kaiser, ich bin der Stationsarzt. Ja, guten Tag, Stingel. Wir wollten noch einmal mit jemandem sprechen. Ich habe meinen Sohn extra hergebeten. Ja, das ist eine gute Idee. Möchten Sie eine Tasse Tee oder Kaffee? Tee, bitte. Wenn Sie einen Kaffee hätten, wäre das toll. Wir haben ja letzte Woche über Ihre Krebserkrankung gesprochen. Und Sie haben jetzt noch einmal um ein Gespräch vor der Chemotherapie gebeten. Ja, richtig. Ich bin in den letzten Tagen so unsicher, ob das alles so sinnvoll ist. Was meinen Sie mit sinnvoll? Ob es nicht schon viel zu spät für eine Behandlung ist. Meine Mutter glaubt, dass es ihr vielleicht ohne Therapie noch eine Zeit lang gut geht. Schauen Sie, ich habe zurzeit fast keine Beschwerden. Und wenn ich dann diese schlimmen Medikamente bekomme, kann ich ja nichts mehr machen. Sie... Denken an die Nebenwirkungen der Chemotherapie. Ja, und ich bin ganz allein zu Hause. Mein Sohn lebt in der Schweiz. Also Mutter, natürlich kann ich nicht jeden Tag kommen. Darum geht es ja auch nicht. Sie haben Angst, dass Sie durch die Behandlung Ihre alltäglichen Dinge nicht mehr erledigen können. Ganz genau. So eine Perücke ist mir ja egal. Aber alle sagen, dass einem ständig übel ist. Dass man sich übergeben will, aber nicht kann. Dass man müde ist und keinen Hunger hat. Wissen Sie, ich bin jetzt 73. Frau Stingel, ich kann Ihre Ängste sehr gut verstehen. Und die Symptome, die Sie gerade aufgezählt haben, gehören auch zu den möglichen Nebenwirkungen, die auftreten können. Ob sie auftreten, hängt natürlich von den Medikamenten ab, die Sie bekommen und wie hoch sie dosiert werden. Und mittlerweile gibt es wirklich... Sehr gute Medikamente, mit denen man einen Brechreiz lindern kann. Sie finden es aber schon richtig, dass meine Mutter eine Chemotherapie bekommen soll? Ja, das sehe ich als die geeignete Therapie. 
Schauen Sie, wir besprechen mit Kolleginnen und Kollegen unserer und aller beteiligten Kliniken, welches die sinnvollste Therapie ist. Nicht nur bei einem bestimmten Krankheitsbild, sondern auch für den jeweiligen Patienten. Ja, das haben Sie mir letzte Woche sehr gut erklärt. Aber manchmal kommen Zweifel auf, wissen Sie? Und deswegen ist es auch gut, dass wir noch einmal miteinander sprechen. Vor allem möchte mein Sohn, dass ich auf jeden Fall so eine Patientenverfügung mache. Ich möchte nicht an Apparaten hängen, wissen Sie? Das ist grundsätzlich eine gute Idee. Wir haben hier im Haus eine hervorragende Sozialberatung, die ich Ihnen nur empfehlen kann. Ich habe hier die Verfügung vom Bundesjustizministerium heruntergeladen. Und es geht ja eigentlich nur um diese ganzen lebensverlängernden Maßnahmen. Haben Sie denn schon mit Ihrer Mutter darüber gesprochen? Wir sind uns da schon völlig einig, dass sie das nicht möchte. Unabhängig davon, dass ich Ihnen eine Beratung empfehle, können wir ein paar wichtige Aspekte dieser Verfügung besprechen. Vor allem, was die sogenannte Apparatemedizin betrifft. Ja. Wissen Sie, zu Ihnen habe ich jetzt Vertrauen. Und da will ich das jetzt auch klären. Frau Müller, wir müssten Ihnen heute noch Infusionen geben und dazu benötigen Sie einen intravenösen Zugang. Aber bitte nicht auf dem Handrücken. Das tut immer so weh. Okay. Ich schaue mal, ob ich eine gute Vene am Unterarm finde. Wo ist denn der Stauschlauch? Hier. Desinfektion? Ja, danke. Da ist eine schöne Vene. Ich desinfiziere den Bereich und werde die Stelle vorher betäuben. Dann merken Sie fast nichts von dem Einstich. Es drückt jetzt mal am Oberarm. Zwei Milliliter Lidokain und die 24er-Kanüle? Genau. Und dann nehme ich eine grüne... Mit drei Wegehahn? Können Sie gleich dran machen. Jetzt kommt die Betäubung. Das kann mal ein wenig brennen. Die Haut ist jetzt betäubt. Das war's schon? Die Haut ist betäubt, Frau Müller. So, das war's. Wenn Sie bitte... Eins. Der Kardiologe aus Köln ist am Telefon. Kann ich das Gespräch durchstellen? Zwei. Es muss ganz schnell jemand kommen. Wir haben einen schweren Asthmaanfall auf Station 4, Zimmer 19. Drei. Bitte sofort auf Station 9, Überwachungszimmer. Wir haben hier eine Reanimation. Vier. Wenn wir Frau Müller in den OP bringen, sollen wir die Lagerungsschiene mitbringen? Fünf. Bei Herrn Müller ist der Blutzucker bei 285. Wie viel Einheiten Insulin soll er bekommen? 6. Die kleine Diana hat wieder so starke Schmerzen. Darf sie nochmal ein Zäpfchen haben? 7. Denken Sie bitte dran, dass bei Herrn Springer noch die Drainagen entfernt werden müssen. 8. Das Blut für Frau Olczewski ist jetzt da. Können Sie gleich hochkommen? 9. Wir finden bei Frau Zimmer überhaupt keine Vene. Könnten Sie bitte mal auf die drei kommen? 10. Es dauert in der Endoskopie etwas länger. Ich komme so gegen 18 Uhr auf die Station. 11. Bei uns ist der Herr Solari und soll ein MRT bekommen. Ich kann aber keine aktuellen Nierenwerte in der Akte finden. 12. Halten Sie es für sinnvoll, noch einmal eine Chemotherapie anzuschließen? 13. Haben Sie sich die MRT-Bilder schon anschauen können? Von uns aus sehen wir da schon eine OP-Indikation. 14. Frau Kuhlmann soll bitte auf ihrem Zimmer bleiben. Ich muss sie noch wegen der radio therapie aufklären. 15. Ich wollte Sie nur daran erinnern, dass Frau Lipinski heute die Leberpunktion bekommt und nüchtern bleiben muss. 16. Der Chef benötigt dringend die Röntgenbilder von Frau Sammer zur Besprechung. 17. Wir haben mehrfach versucht, einen DK zu legen, aber wir bekommen ihn nicht rein. Möglicherweise ist das eine Stenose. Vielleicht schaffen Sie es ja. 18. Darf ich Ihnen die Patientin mit dem Exanthem in die Ambulanz schicken? Hallo, hier ist Schwester Franka von der Station 7. Ja, Feser, worum geht's denn? Dem Herrn Mäder geht es gar nicht gut. Ich kenne Herrn Mäder leider nicht. Können Sie mir kurz etwas über den Patienten sagen? Er gefällt mir nicht. Wir haben ihn ja gestern wegen der PCP von der 3 übernommen. Da war er wegen einer Bluthochdruckkrise. Und jetzt kommt er gar nicht mehr aus dem Bett. Können Sie mir etwas genauer schildern, was er hat? Hat er Schmerzen? Nein, er sagt, es würde ihn fürchtlich jucken. Können Sie das bitte noch einmal langsamer sagen? Das habe ich nicht so ganz verstanden. Er meint, 
dass er einen sehr starken Juckreiz hat. Ach so, juckt es Ihnen am ganzen Körper oder nur an bestimmten Stellen? Haben Sie den Blutdruck gemessen? Er meint, es juckt überall. Und der Blutdruck war 100 zu 60. Okay, ich bin in zwei Minuten bei Ihnen. Holen Sie bitte Ihre Kollegin, bereiten Sie eine Infusion vor und bringen das Anaphylaxie-Set ins Zimmer. Ja, mache ich. Er liegt in Zimmer 21 am Fenster. Vergessen Sie den Notfallkoffer nicht. Hier ist Pfleger Norbert von der 2A. Ich rufe Sie wegen Herrn Asnikowitsch an. Er sagt, es sei überhaupt nicht besser geworden mit den Schmerzen. Entschuldigen Sie bitte, aber ich habe den Namen des Patienten nicht verstanden. Asnikowitsch, Peter, hatte gestern eine Stabilisierungs-OP der LWS. Was hat er denn schon bekommen? Das komplette Programm nach dem Schmerzprotokoll. Aber Metamizol hat er nicht vertragen. Was meinen Sie mit nicht vertragen? Also die Frühschicht hat mir übergeben, dass der Blutdruck abgerauscht sei. Dann ist es wahrscheinlich viel zu schnell reingelaufen, oder? Kann sein, weiß ich nicht. Auf jeden Fall reicht ihm das alles nicht aus. War denn der Operateur heute noch mal da? Ja, vorhin. Operativ wäre alles in Ordnung. Hat er eine Schmerzpumpe? Guten Morgen, Frau Kollegin. Tut mir leid, dass ich Sie wecke, aber ich habe hier eine 78-jährige Patientin mit Verdacht auf Herzinfarkt nach Knietepp vor einer Woche. Äh, eine Sekunde bitte. Hab ich Sie richtig verstanden? Also Infarkt, hatten Sie gesagt. Ja, sie hatte Schulterschmerzen und sie meinte, das käme wohl von den schlechten Matratzen. Aber dann musste sie sich übergeben. Haben Sie schon ein EKG geschrieben und Blut abgenommen? Ja, sie bekommt auch Sauerstoff. Und sie ist kreislaufstabil. Ich nehme an, Sie haben die Intensivstation schon verständigt. Selbstverständlich. Die haben mir nur gesagt, ich solle Sie noch mal persönlich informieren. Sie wissen schon. Ja, neulich habt ihr uns einfach einen septischen Patienten auf die Intensiv geschoben und niemand wusste davon. Kommen Sie denn noch auf die Station oder soll ich die Patientin gleich rüberbringen? Bringen Sie sie bitte sofort zu uns. Ich schaue sie mir dann an. Hallo Dr. Sander, die Angehörigen von Frau Timmerling sind da und wollen Sie unbedingt sprechen. Sie wissen schon, dass ich im OP stehe und Frau Timmerling jetzt sofort operiert werden muss. Ja, aber die Familie will das nicht. Ein Moment, habe ich das richtig verstanden? Die wollen das nicht? Ja, sie meinen, es wäre jetzt genug. Frau Timmerling hat eine akute Blutung. Da können wir keine Zeit verlieren. Der Oberarzt wäscht sich schon. Und die Anästhesie leitet jetzt gleich ein. Ja, ich weiß. Vielleicht kann ich mit den Angehörigen zum OP kommen und Sie können es Ihnen erklären. Ich glaube, das ist jetzt sehr wichtig. Ja gut, Sie haben recht. Bringen Sie sie zur Schleuse 2. Ich komme dort raus und spreche mit Ihnen. Guten Morgen, Herr Sauer. Ja, guten Morgen, Frau Marzok. Herr Sauer, wir haben ja gestern schon darüber gesprochen, dass Sie wahrscheinlich noch einmal zurück in die Klinik verlegt werden müssen. Ja, ich weiß. Und Sie meinen, das heilt nicht wieder von allein zu? Nein, man wird die Wunde eröffnen und spülen müssen. Aber ich habe doch hier in der Reha so gute Fortschritte gemacht. Sie sehen ja, wie Ihr Bein angeschwollen und gerötet ist. Und Sie können es nicht mehr richtig bewegen. Klar tut das weh, aber wieder operieren? Ich habe vorhin mit dem Operateur telefoniert. Ich habe ihm die Situation geschildert und er ist auch der Auffassung, dass man sie noch einmal aufnehmen sollte. Kann man das denn nicht hier operieren? Nein, für operative Eingriffe sind wir nicht ausgerichtet. Und wann soll ich zurück in die Klinik? Heute Mittag. Ja, guten Tag, Wagner am Apparat. Grüße Sie, Herr Wagner. Hier ist noch einmal die Frau Marzok. Wir hatten ja gestern wegen Herrn Sauer telefoniert. Ja, stimmt. Herr Sauer, Knietepp rechts. Sie hatten mir gesagt, dass er eine Wundinfektion entwickelt habe. Es hat sich wahrscheinlich verschlechtert, oder? Richtig. Die Knieschwellung hat weiterhin zugenommen. Und im oberen Bereich der Narbe hat sich eine Wunddehistenz entwickelt. Das CAP ist auf 8,5 angestiegen. Die Leukos liegen bei knapp 10.000. Ich denke, das werden wir revidieren müssen. Hm, sehe ich auch so. Können wir ihn heute noch zu Ihnen verlegen? Organisieren Sie bitte in jedem Fall einen Transport. Ich rufe Sie gleich zurück, wo ich ihn unterbringen kann. Wie war denn der letzte HB? 12,3. Danke Ihnen. Gut. Sie erreichen mich am besten über die Pforte.
Dem Patienten, den Angehörigen und Besuchern muss das Vorgehen gezeigt und erläutert werden. Dies gilt auch für das Reinigungspersonal oder Auszubildende, denen gelegentlich so spezielle Abläufe nicht geläufig oder unbekannt sind. Das Prozedere sollte eingeübt werden. Wir haben es mit Laien zu tun, die wahrscheinlich noch nie einen Mundschutz in der Hand hatten. Das gleiche gilt für die hygienische Händedesinfektion, die bei Betreten und nach Verlassen des Raumes durchgeführt werden muss. Hin und wieder sehe ich, dass die Desinfektion mit angezogenen Einmalhandschuhen durchgeführt wird. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Ich habe auch schon gesehen, dass Besucher mit Mundschutz und Handschuhen verkleidet auf der Station nach einem Abwurf suchen. Damit verteilen sie möglicherweise kontaminiertes Material auf der Station. Zur Körperpflege wird eine antibakterielle Waschlotion verwendet. Es sollten nur hauseigene Waschlappen oder Handtücher verwendet werden. Diese können dann über die Wäscherei entsorgt werden. Auf der Intensivstation werden nur noch Einwegmaterialien benutzt. Sollte ein Patient mit einer MRSA-Infektion zwecks diagnostischer oder therapeutischer Eingriffe verlegt werden, ist es zwingend erforderlich, die jeweiligen Einrichtungen vorab zu informieren. Dieser Zeitvorlauf sollte so gestaltet sein, dass die notwendigen Schutzmaßnahmen veranlasst werden können. So sollte zum Beispiel ein operativer Eingriff am Ende eines Tagesprogramms erfolgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Hörerinnen und Hörer. Wir haben heute Frau Dr. Yousefi zu Gast, mit der wir über den Alltag und die Zusammenarbeit zwischen Ärzteschaft und Pflegepersonal auf der Intensivstation sprechen möchten. Guten Tag, Frau Dr. Yousefi. Guten Tag, Herr Almeier. Frau Dr. Yousefi, was unterscheidet denn eine Intensivstation von einer Normalstation? Nun, zunächst einmal muss gesagt werden, dass es die wesentliche Aufgabe einer Intensivstation oder einer Intermediate-Care-Station ist, die vitale Stabilität eines Patienten wiederherzustellen. Was sind denn das für Patienten, die auf diesen Stationen behandelt werden? Oft wird zwischen Beatmungspatienten, Intensivtherapie und Überwachungspatienten differenziert. Dabei ist diese Unterscheidung meist willkürlich, da die Übergänge häufig fließend sind. Sobald Patienten, die auf ITS-Stationen liegen, wieder stabilisiert sind, werden diese wieder auf sogenannte Normalstationen, wie die innere, neurologische oder chirurgische, verlegt. Demnach ist die durchschnittliche Verweildauer auf diesen Stationen mit 1,8 Tagen im Schnitt relativ kurz. Sie ist fast nicht mehr ansprechbar. Frau Tegel, Sie werden gleich einschlafen. Ich lege Ihnen noch ein Kissen unter den Kopf und jetzt halte ich Ihnen eine Maske vor den Mund. Nicht erschrecken, darüber bekommen Sie Sauerstoff. Gabi stellt den Flow auf 15 Liter und 100% Sauerstoff. Dann bekommt sie 2 Milligramm wieder zu lahm. Ist die Absaugung angestellt? Ja, willst du den Tubus in Golfschlägerposition? Nein, ganz normal gebogen. Versuchen Sie ganz normal ein- und auszuatmen. Rokuronium aufgezogen? Ja, ich habe auch Suzi, Ketamin und Isoprivan. Ketamin 100 Milligramm und 90 Milligramm Rokuronium. Habt ihr den Klappspatel da? Ja, liegt bereit. Okay. Frau Tiegel, Sie schlafen jetzt ein. Ketamin 100 Milligramm und jetzt Rokuronium 90 Milligramm. Laryngoskop. Sven, bitte mal von links auf den Kehlkopf drücken. So? Frau Dr. Josefi, man hört ja manchmal, dass es zwischen Ärzten und Pflegekräften in der täglichen Arbeit zu Konflikten kommt. Wie ist denn das auf Intensivstationen? Die Arbeit von Pflegeteam und Ärzteteam ist auf den Intensivstationen noch viel stärker auf eine tragfähige Kommunikation mit eng verzahnten Verantwortlichkeiten angewiesen, als dies auf den Normalstationen der Fall ist. Viele Intensivstationen bauen hier auf ein erweitertes, funktionsorientiertes Teamkonzept, bei dem der Erfahrungsaustausch und die Einbindung der Pflegekräfte in ärztliche Therapieentscheidungen eine wichtige Rolle spielen. Wie müssen wir uns das vorstellen, Frau Dr. Josefi? Dürfen die Pflegekräfte dort eigenmächtig Entscheidungen treffen, die auf anderen Stationen nur von Ärzten getroffen werden? Nein, nein, so ist das nicht zu verstehen. Nehmen wir zum Beispiel die Decubitus-Prophylaxe. Das fällt in den Aufgabenbereich der Pflegekräfte. Als Ärztinnen verlassen wir uns da auf deren Expertise. Bei der Frage nach der Entwöhnung von der Beatmung wird der diensthabende Arzt auch die Therapieplanung gemeinsam mit der betreuenden Pflegekraft vornehmen. Das heißt nicht, dass die Pflegekraft entscheidet. Aber jeder Arzt, jede Ärztin auf einer ITS 
wird die verantwortliche Pflegekraft mit in den Entscheidungsprozess einbinden. Also könnte man zusammenfassend sagen, dass die Zusammenarbeit weniger hierarchieorientiert ist, sondern eher auf Augenhöhe stattfindet? Ja, das kann man vielleicht so nennen. Allerdings sollte diese wertschätzende und partnerschaftliche Zusammenarbeit nicht nur auf die Intensivstation beschränkt sein. Und ist es ja auch vielfach nicht. Frau Dr. Josefi, vielen Dank für das Gespräch. Wir waren ja gerade bei Herrn Zumbel im Zimmer. Ich möchte mit euch klären, wie ihr den Entwöhnungsprozess von der Beatmung einschätzt. Ich finde, dass es noch zu früh ist, ihn von der Beatmung weiter zu entwöhnen. Er war heute wieder total unruhig und unkooperativ. Ich musste ihn mehrfach absaugen. War er denn noch stark verschleimt? So richtig viel konnte ich nicht absaugen, aber danach wird er deutlich ruhiger. Ich glaube, er braucht noch etwas Zeit. Was sagt denn unser Atmungstherapeut dazu? Ich war vorhin bei ihm. Ich schätze ihn als sehr motiviert ein. Atemfrequenz und Atemzugvolumen sind unter der Unterstützung ganz passabel. Vielleicht sollten wir unseren Blick nochmal auf die psychische Stabilität von Herrn Zumbel richten. Schwester Bettina, ich muss mit Ihnen über die Lagerung bei Frau Solter reden. Ja, worum geht es? Wir hatten in der gemeinsamen Besprechung vereinbart dass die Dekubitus-Prophylaxe konsequent durchgeführt werden muss. Das wird sie auch. Dann schauen Sie sich doch die Freilagerung der Fersen an. Ich sehe sie nicht. Wir haben gerade das Bett neu gemacht. Wenn bei dieser Hochrisikopatientin mit ihrer Adipositas und ihrem Diabetes die angeordneten Lagerungstechniken nicht durchgeführt werden, dann brauchen wir uns über einen Dekubitus auch nicht zu wundern. Tim, wie ist die Lage? Ich habe von Schwester Sandra gehört, dass die Patientin Frau Weiler sie nachts mehrfach wegen ihrer Schmerzen gerufen hat. Ich denke, die aktuelle Schmerzmedikation bei Frau Weiler ist nicht ausreichend, weshalb sie in erster Linie solche ungezielten Bewegungen macht. Oder sie zupft am Bettlaken herum. Wenn man sie anspricht, beruhigt sie sich auch wieder. Was meinen Sie, Frau Stanzel? Macht sie bei der Mobilisation mit? Es war heute ziemlich mühsam mit ihr. Gestern hat sie noch alle Übungen mitgemacht und heute war sie sehr unruhig, wollte immer anders sitzen. Ich habe vorhin mit den Angehörigen gesprochen. Die sagen, sie sei sonst eher eine ruhige Person. Wobei sie seit einem halben Jahr ein Antidepressivum einnimmt. Sie wussten den Präparatenamen nicht, wollen aber nachher anrufen. Ich habe ihr eben Entspannungsmusik angemacht. Das gefällt ihr sehr gut. Ja, eine tolle Idee. Meint ihr, dass sie adäquat hydriert ist? Schon. Die Ausscheidung ist in Ordnung. Die Laborwerte von heute bekommen wir gleich. Ich schlage vor, wir gehen jetzt noch einmal zu ihr. Frau Doktor, Ihr Kollege hat uns erklärt, dass es sehr kritisch um meinen Mann steht. Und er hat ja eine Patientenverfügung gemacht. Worum es uns doch geht, ist, dass wir die Behandlung an meinem Vater beenden möchten. Darf ich Ihnen kurz noch einmal die Situation schildern? Natürlich, wenn Sie meinen. Ja, ich glaube, dass dies hilft, Ihnen unser Vorgehen verständlich zu machen. Herr Büttner wurde wegen einer Lungenentzündung behandelt. Vor drei Tagen mussten wir ihn auf die Intensivstation verlegen, weil sich sein Zustand plötzlich verschlechtert hat. Wir beatmen ihn und geben ihm Medikamente, die seinen Kreislauf stabilisieren. Mein Mann wollte nie an Maschinen angeschlossen werden. Der Kollege hat uns gesagt, dass man nicht sagen kann, wie es weitergeht und zu den Überlebenschancen wollte er sich nicht äußern. Was befürchten Sie denn? Er hat immer gesagt, dass er in Würde sterben will. Und er hat sich die letzten Wochen schon gequält. Und jetzt erfülle ich ihm seinen letzten Wunsch nicht. Sogar im Gegenteil. Er hängt an einer Maschine und Spritzenpumpen. Glauben Sie, dass Ihr Vater auch dann sterben möchte, wenn er eine Chance auf Heilung hätte? Aber er wird doch nur noch beatmet. Ja, wir beatmen ihn zur Zeit, weil er zu schwach ist, selbst zu atmen. Er bekommt spezielle Antibiotika. Mit denen hoffen wir, ihn heilen zu können. Ihr Mann, ihr Vater wird zurzeit intensivmedizinisch behandelt, aber er befindet sich noch ganz und gar nicht in einer Situation, bei der wir von uns aus die Therapie abbrechen würden. Sie meinen also, er stirbt nicht? Ich versuche, mit Ihnen ehrlich zu reden. Ihre Frage kann ich nicht beantworten. Ich kann Ihnen aber sagen, dass er jetzt ganz aktuell nicht im Sterben liegt oder dass wir durch unsere Therapie nur seinen Sterbeprozess verlängern würden. Sie wollten mit mir über Ihre Mutter sprechen? Ja, genau, weil es hier gar nicht besser geht. Sie liegt jetzt schon seit einer Woche im Koma. Wir lassen Sie mit Medikamenten gezielt in einem Tiefschlaf. Aber das nützt ihr nichts. 
Sie hat Schläuche hier und da. Sie kann nicht sprechen. Wir wollen das nicht mehr. Was wollen Sie nicht mehr? Ja, das Ganze. Meine Mutter war eine gute Mutter. Verstehen Sie das? Sie wollte in Frieden gehen und nicht so. Niemand redet davon, dass Ihre Mutter sterben muss. Ihr Zustand ist weiterhin kritisch. Das ist richtig. Ihre Nierenwerte sind durch die Dialyse, die wir jetzt durchführen, deutlich besser geworden. Das ist prognostisch ein gutes Zeichen. Aber sie ist noch nicht über den Berg. Aber sie ist doch sowieso schon schwer krank. Sie hat einen Herzschrittmacher, schweres Rheuma und letztes Jahr hatte sie eine Darmkrebsoperation. Aber das sind doch alles keine Erkrankungen, die unweigerlich zum Tode führen müssen. Lasst mich doch bitte gehen, sagte sie immer wieder. Und das muss man doch respektieren, oder? Herr Zabel, wir befinden uns mitten in einer intensivmedizinischen Therapie, deren Ausgang keiner von uns genau wissen kann. Es gibt überhaupt keinen ersichtlichen Grund, an unserem Behandlungskonzept Änderungen vorzunehmen. Doch, den Wunsch meiner Mutter, ihr nicht die Würde zu nehmen. Sie wollte sich niemals von solchen Ärzten wie Ihnen quälen lassen. Und Sie wissen selbstverständlich alles besser. Sie kommen zu mir ohne eine Patientenverfügung, ohne irgendetwas Schriftliches, sagen mir, was Ihre Mutter vielleicht möchte, was sie geäußert hat, als sie gesund war. Und ich soll was bitte schön machen? Die Beatmungsmaschine abstellen, das würde sie sich wünschen. Nicht leiden. Auf jeden Fall kann man die ganzen Pumpen ausstellen. Das bedeutet, dass wir Ihre Mutter in dem aktuellen Zustand, in dem sie sich befindet, quasi umbringen würden. Und das wollen Sie? Sie soll ruhig einschlafen, wie sie es sich gewünscht hat. Wissen Sie, wir haben erst vorgestern über die Krankheit und die Situation Ihrer Mutter gesprochen. Ich habe das Gefühl, dass Sie mich entweder nicht verstehen wollen oder es nicht können. Ich versuche jetzt, meine Chefärztin zu erreichen. Guten Tag. Bin ich mit der Palliativstation verbunden? Ja, richtig. Niemeyer am Apparat. Ich bin die Stationsärztin. Moira. Ich bin Hausarzt und möchte wegen Herrn Wagner, einem meiner Patienten, mit Ihnen sprechen. Er ist 64 Jahre alt und hat ein metastasierendes, kleinzelliges Bronchialkarzinom, welches primär inoperabel war. Er hat bereits eine palliative Chemotherapie erhalten. Aber seit einer Woche geht es ihm zusehends schlechter. Welche Beschwerden stehen Ihrer Meinung nach im Vordergrund? Zum einen die zunehmende Dyspne und zum anderen die Schmerzen wegen der Wirbelsäulenmetastasen. Vor allem hat er immer wieder extreme Schmerzattacken, die sich auch mit schnell wirksamen Opiaten nur sehr unbefriedigend behandeln lassen. Das macht mir große Sorgen. Ja, das kann ich gut nachempfinden. Hat der Tumor noch weiter gestreut? Er hat noch eine solitäre Lebermetastase. Tochtergeschwülste im Gehirn? Nein. Aktuell klagt er zwar vermehrt über Übelkeit und gelegentliches Erbrechen, bei einer ausgeprägten Appetitlosigkeit. Aber er hat weder Kopfschmerzen, Lähmungserscheinungen noch Krampfanfälle. Eine kürzlich durchgeführte MRT-Untersuchung war unauffällig. Wie schätzen Sie seine seelische Situation ein? In den letzten beiden Tagen formuliert er Ängste bezüglich des vor ihm liegenden Todes. Der gleichen Themen hatte er bisher immer abgewehrt, wobei er nach außen recht stabil wirkt. Haben Sie mit ihm schon über die Möglichkeit einer palliativmedizinischen Therapie gesprochen? Ja, mehrmals. Er redet zwar immer von Hospiz und dass er in kein Krankenhaus mehr will, aber ich konnte ihm erklären, dass die aktuellen Beschwerden weitaus besser stationär gelindert werden können und dass er nach Erfolg der Stabilisierung auch wieder nach Hause kann. Hat er Angehörige, eine Ehefrau? Er ist verheiratet und hat zwei erwachsene Söhne, die irgendwo in Süddeutschland wohnen. Seine Frau kümmert sich wirklich vorbildlich um ihn, ist aber jetzt mit der ganzen Situation deutlich überfordert. In Ordnung, Herr Meurer. Mir wäre es lieb, wenn Sie mir die wesentlichen Informationen über Herrn Wagner inklusive seiner aktuellen Medikation gleich noch über unser Sekretariat zufaxen würden. Und denken Sie bitte noch an die Überweisung. Ja, das ist kein Problem. Ich gehe davon aus, dass wir Herrn Wagner morgen früh aufnehmen können. Ich melde mich im Laufe der nächsten zwei bis drei Stunden bei Ihnen. 
Ich wollte Ihnen noch sagen, dass ich eine Patientenverfügung mitgebracht habe. Hier ist eine Kopie, damit Sie die gleich in Ihre Akten legen können. Ja, das ist gut. Haben Sie die Verfügung selbst geschrieben? Mit meinem Sohn zusammen. Er hat für sich selbst auch schon eine verfasst. Haben Sie sich denn vom Hausarzt oder einem Anwalt beraten lassen? Es gibt auch gute Tipps auf der Seite des Bundesjustizministeriums. Ach, wissen Sie, ich weiß ja genau, was ich will und was nicht. Und was möchten Sie zum Beispiel auf keinen Fall? Ich möchte Ihrer Apparatemedizin nicht hilflos ausgeliefert sein. Und an so einer Maschine über Wochen und Monate dahin vegetieren. Wissen Sie, ich habe miterlebt wie meine Schwiegermutter mit ihrem Brustkrebs ein ganzes Jahr gelitten hat. Und das will ich auf jeden Fall vermeiden. Das kann ich gut verstehen, wenn Sie ein solches Leid gesehen haben. Und da hängt man ohnmächtig an den Maschinen, das will ich auf keinen Fall. Wenn wir Sie morgen operieren, werden Sie auch einem Beatmungsgerät hilflos ausgeliefert sein. Na, das ist ja ganz was anderes. Da werde ich ja operiert, um geheilt zu werden. Danach ist die Leistenherren ja ja weg. Meine Verfügung gilt ja für den Fall, dass ich sozusagen keine Chance mehr auf ein erträgliches Leben habe. Können Sie sich vorstellen, mit wie vielen Patienten ich schon gesprochen habe und dass es erheblich voneinander abweichende Vorstellungen vom erträglichen Leben gibt? Meinen Sie? Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Ich denke, so etwas wie unwürdiges Leben oder würdelos dahinsiechen, das sehen doch alle gleich, oder? Man benutzt dieselben Begriffe, meint aber etwas ganz anderes damit. Manche sagen, dass ihr Leben unwürdig sei, wenn sie querschnittsgelähmt wären. Andere könnten damit leben. Der Nächste findet, dass Bettlägerigkeit wie ein Dahinsiechen sei, während es vielen anderen darum geht, ihre geistigen Fähigkeiten zu behalten. Naja, und bei so einer Leistenoperation wird ja wohl auch nichts passieren, oder? Die Wahrscheinlichkeit, dass sie bei der Operation in eine lebensbedrohliche Situation kommen, ist äußerst gering. Ich kann Ihnen nur sehr ans Herz legen, Ihre Patientenverfügung noch einmal kritisch zu überarbeiten und schwammige Formulierungen möglichst zu vermeiden. Nur so kann so eine Patientenverfügung uns Ärzten auch helfen, nach ihrem mutmaßlichen Willen zu handeln. Du, Silvia, hast du mal eine Minute für mich Zeit? Ich brauche mal deine Hilfe. Ja klar, Farhan. Worum geht es denn? Ach, ich muss noch ein paar Arztbriefe schreiben. Das macht mich völlig fertig. Ich weiß gar nicht welche Bezeichnungen da richtig sind. Die einen schreiben es so, die anderen so. Und mal heißt es Epikrise und dann wieder zusammenfassende Beurteilung. Was ist denn jetzt richtig? Oh ja, das kann ich gut verstehen, dass du damit Schwierigkeiten hast. Das ist ja selbst für uns schwer, die wir hier in Deutschland aufgewachsen sind und studiert haben. Ich habe mich da am Anfang auch schwer getan. Also, zu deiner Frage. Epikrise ist nur ein anderes Wort für zusammenfassende Beurteilung. Ich denke aber, dass Epikrise der Begriff ist, der am häufigsten verwendet wird. Okay, danke. Und was ist dann mit Prozedere? Das Wort verstehe ich sogar, kommt ja aus dem Lateinischen, aber manchmal steht da auch Therapievorschlag. Und bei Diagnose, was schreibe ich da? Führende Diagnose, Hauptdiagnose oder Diagnose? Da dreht sich bei mir alles im Kopf. Ich denke, dass Therapievorschlag und Prozedere gleichbedeutend verwendet werden. Und bei den Diagnosen stehen Hauptdiagnose und führende Diagnose ebenfalls gleichberechtigt nebeneinander. Warum ist das denn nicht einfach einheitlich festgelegt? <lacht> Arztbriefe zu schreiben ist sowieso schon schwer genug. Im Großen und Ganzen ist es das ja. Es muss immer rein, Patientendaten, Diagnose mit Eingriffen, Operationen und so weiter, dann die Epikrise und die Therapieempfehlung und die Befunde im Anhang. Siehst du schon wieder ein neues Wort, Therapieempfehlung. Eben war es noch Therapievorschlag, ist aber wahrscheinlich auch wieder das Gleiche, oder? Ja, Farhan, tut mir leid. Die deutsche Sprache ist so reich an Wortschöpfungen. Wir können uns ja morgen nach dem Dienst mal treffen und ich zeige dir, wie... Das finde ich total nett, dass du dir die Zeit nimmst und mir das mit dem Arztbriefschreiben nochmal genau erklärst. Kein Problem, das mache ich doch gern. Dann wiederhole ich das selbst auch nochmal. Kann nie schaden. So, wo fangen wir denn am besten mal an? Weißt du denn noch, wieso ein Brief aufgebaut ist? Ich denke schon. Zuerst dieser Einleitungssatz mit den Patientendaten, Name, Geburtsdatum und so weiter. Und dann kommen Diagnose, Anamnese, Befunde. Und ganz am Ende dann die Epikrise und ein Therapievorschlag. Ein Therapievorschlag, aber eine Therapieempfehlung, was aber auf das Gleiche hinausläuft. Super, da hast du ja den Aufbau schon mal gut verstanden. Manche Ärzte oder Abteilungen tauschen auch schon mal Anamnese und Diagnose. 
Aber grundsätzlich kann man es so machen, wie du gesagt hast. Dann ist es noch wichtig, dass du dich so kurz und präzise ausdrückst wie möglich. Ein Arztbrief soll die wichtigsten Informationen vermitteln und nicht wie ein Roman geschrieben sein. Wichtig ist, wenn du von unserer Abteilung oder vom Krankenhaus schreibst, dass du in der Wir-Form schreibst, also nicht ich berichte über ihren Patienten XY, sondern wir berichten. Äh, halt, 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 nicht so schnell. Ich komme ja gar nicht mehr mit dem Schreiben nach. Oh, Entschuldigung, klar. Was möchtest du denn noch wissen? Ich habe schon mal gehört, dass der Brief in der Vergangenheitsform geschrieben werden soll. Stimmt das? Ja, das ist richtig. Wir als entlassene Ärztinnen schreiben ja, was mit dem Patienten gemacht wurde und nicht, was gemacht wird, jetzt oder in der Zukunft. Anders ist das natürlich beim Therapievorschlag. Da möchten wir ja dem Kollegen sagen, was in Zukunft zu tun ist. Da müsste man dann im Präsens schreiben. Was ich auch noch nicht so richtig verstanden habe, ist, was genau in die Anamnese kommt. Da muss in jedem Fall rein, welche Symptome zur Krankenhausaufnahme geführt haben. Je nach Fall vielleicht auch was zur Medikamenteneinnahme bei Aufnahme, Familien- oder Sozialanamnese. Denk auf jeden Fall daran, dass du auch da in der Vergangenheitsform schreibst. Mir raucht jetzt schon der Kopf. Könnten wir für heute aufhören? Natürlich. Wenn du magst, dann kannst du ja für morgen mal einen Arztbrief schreiben und ich schaue dann drüber. Und schreib auf keinen Fall mehr als drei Seiten. Eher weniger. Super, das ist nett von dir. Das mache ich mal. Vielen Dank, Silvia. So, Frau Hein, die Befunde sind alle in Ordnung. Bei dieser Operation, also der Darmentfernung, empfehle ich Ihnen, dass wir eine sogenannte Kombinationsnarkose durchführen. Ach, ich will am liebsten gar nichts mitbekommen. Das werden Sie auch nicht. Kombinationsanästhesie bedeutet, dass wir zwei Narkoseverfahren miteinander kombinieren. Für die Operation bekommen Sie eine Vollnarkose. Wenn Sie in den OP kommen, werden wir Ihnen Elektroden für die Herzüberwachung ankleben, den Blutdruck messen und Ihnen eine Verweilkanüle legen. Aber bitte nicht hier vorne. Das tut so furchtbar weh. Wissen Sie, und ich habe da ja auch fast keine Venen. Ich werde mir das morgen früh anschauen. Falls ich im Bereich des Unterarms eine gute Vene finde, nehmen wir die. Das letzte Mal haben Sie meine Frau völlig zerstochen. Und das war nur eine kleine Operation. Also, wir geben uns alle Mühe. Über diesen Zugang erhalten Sie Flüssigkeit und darüber geben wir Ihnen auch die Einschlafmedikamente. Wenn Sie eingeschlafen sind, werde ich Ihnen einen Beatmungsschlauch, den Tubus, in die Luftröhre legen. Und da bekomme ich auch wirklich nichts von mit. Ganz sicher. Sie werden in tiefer Narkose sein. Mittels eines speziellen Überwachungsgerätes kann ich Ihre Schlaftiefe sehr gut kontrollieren. Wenn ich schlafe, können Sie machen, was Sie wollen. Ja. Nun, wie gerade besprochen, ist das der eine Teil der Narkose, die Allgemeinanästhesie. Das zweite, was ich Ihnen bei dieser Operation unbedingt empfehle, ist, dass wir Ihnen zur optimalen Schmerzversorgung einen Schmerzkatheter legen. Sie meinen am Rücken, oder? Richtig. Man legt diesen Schmerzkatheter im Bereich der unteren Brustwirbelsäule. Da, wo ich vorhin auch bei Ihnen getastet habe. Das tut bestimmt weh. Nun lass ihn doch mal ausreden. Ich werde die Stelle, an der ich punktiere, vorher betäuben. Das bekommen Sie natürlich mit. Sie werden einen leichten Druck spüren und eventuell einen Brennen an der Stelle. Vor werden Sie sich hinsetzen. Die Anästhesieschwester wird Ihnen behilflich sein und Sie in den Arm nehmen, so dass Sie möglichst entspannt sitzen können. Durch die betäubte Stelle führe ich die Punktionsnadel vor und lege dann einen ganz dünnen Schlauch in den Bereich, wo die Nerven liegen, die für die Phase nach der Operation betäubt werden sollen. Diese Betäubung bedeutet, dass Sie in aller Regel keine weiteren stark wirksamen Schmerzmedikamente mehr benötigen. Sie wissen gar nicht, was ich für eine Angst habe. Aber wenn Sie sagen, dass es gut ist... Ja, glauben Sie mir. Wir sind ja ein Zentrum für Darmoperationen und ich sehe jeden Tag, wie die Patienten von dieser Kombinationsnarkose profitieren. Also 
unsere Enkeltochter. Aber das brauchst du doch jetzt gar nicht zu erzählen. Sie ist in der Ausbildung zur Ärztin. Sie ist gerade in der Anästhesie und da hat sie uns einen Zettel mitgegeben. Am besten ich gebe Ihnen den mal. Ja, klar. Narkose, ITN, Tiva plus PONFP und PDK. Sehen Sie, da hat Ihre Enkeltochter genau das aufgeschrieben, was ich Ihnen gerade erklärt habe. ITN ist die Abkürzung für Intubationsnarkose, also die Narkose, bei der ich Ihnen den Tubus in die Luftröhre lege. Und das nennt man Intubation oder Intubieren. Tiva ist eine spezielle Form der Allgemeinanästhesie, die ich morgen bei Ihnen anwenden werde. Dabei bekommen Sie alle Medikamente, die zur Narkose notwendig sind, über die Vene verabreicht. Aber sie soll ja auch was gegen die Übelkeit bekommen. Ach ja, Herr Dr. May ist immer so schlecht. Auch nach der letzten Operation. Das hat ihre Enkeltochter auch schon verordnet. Ja, sie ist resolut. Spaß beiseite. Sie bekommen von mir zusätzlich Medikamente, die die Übelkeit und das Erbrechen unterdrücken. Und das nennt man auf Neudeutsch PONF-Prophylaxe. PONF ist die Abkürzung für Postoperative Nausea and Vomiting. Man versucht der Übelkeit und dem Erbrechen nach der Operation durch spezielle Medikamente vorzubeugen, also Prophylaxe zu betreiben. Da hoffe ich, dass es diesmal nicht so schlimm wird. Naja, und PDK bedeutet Periduralkatheter, also der Schmerzkatheter, von dem ich vorhin gesprochen habe. Ja, was unsere Enkeltochter aufgeschrieben hat. Sie ist eine sehr tüchtige junge Ärztin. Das freut mich. Ich werde Ihnen nun noch ein paar wesentliche Komplikationen erklären, die bei den Narkoseformen auftreten können. Muss das wirklich sein? Das muss sein. Ich glaube auch, dass es besser ist, wenn Sie die Abläufe und möglichen Probleme kennen, als wenn alles im Dunkeln liegt. Also, bei der Vollnarkose lege ich Ihnen einen Tubus in die Luftröhre und dabei kann es sein, dass Sie nachher Schluckbeschwerden haben oder ein wenig heiser sind. In seltenen Fällen kann es zu Verletzungen der Stimmbänder kommen. Dies erwarte ich bei Ihnen überhaupt nicht, da Sie den Mund sehr weit öffnen können. Das will ich auch nicht hoffen. Wissen Sie, ich singe nämlich im Gemeindechor. Seien Sie völlig beruhigt. Was kann noch passieren? Man kann Zähne beschädigen. Das gilt vor allem dann, wenn Sie lockere Zähne haben oder den Mund nicht richtig öffnen können. Ich habe ja oben eine Prothese. Genau. Die sollten Sie bitte vor der Operation herausnehmen. Sie dürfen morgen früh bis um 5 Uhr klare Flüssigkeit zu sich nehmen. Darf Sie heute Nacht noch was trinken? Ja, das dürfen Sie, Frau Heim. Es ist uns sogar sehr lieb, wenn Sie so lange wie erlaubt trinken. Ab 5 Uhr müssen Sie dann aber nüchtern bleiben. Also weder essen, was bei Ihnen sowieso nicht in Frage kommt, noch trinken – weil sonst die Gefahr besteht, dass Mageninhalt über die Speiseröhre zurückfließen kann und in die Lunge gelangt. Und dies kann zu einer sehr schwerwiegenden Lungenentzündung führen. Das nennt man doch Aspiration, nicht wahr? Genau, Herr Heim. Und die Folge ist dann die Aspirationspneumonie. Darf ich denn meinen Ehering anbehalten? Sie sollten bitte alle Schmuckgegenstände ablegen. Es geht dabei nicht nur darum, dass Sie verloren gehen können. Es besteht auch immer die Gefahr der Verletzung. Manchmal kann es auch sein, dass Ihre Hände ein wenig anschwellen und dann kann ein Ring am Finger arge Probleme bereiten. Ich denke schon, dass ich ihn herunterbekomme. Noch einmal grundsätzlich. Wir verwenden heutzutage Narkosemittel, die sehr sicher sind und nur selten ernsthafte Nebenwirkungen haben. Aber jedes Medikament birgt in sich das Risiko einer allergischen Reaktion. Sie meinen so einen Hautausschlag? Das hatte ich ja mal, auf Penicillin. Und gejuckt hat es doch auch. Ja, fürchterlich. Aber das ist schon Jahre her. Ja, das sind typische Zeichen einer allergischen Reaktion. Und es kann in seltenen Fällen zu asthmatischen Beschwerden bis hin zu schwerwiegenden Kreislaufproblemen kommen. Kreislaufschock. Sehr gut, Herr Heim. Oder auch anaphylaktischer Schock. Aber das ist doch sehr selten, oder? Ja. 
Und wie ich Ihnen vorhin schon sagte, treten solche Nebenwirkungen bei den neuen Narkosemitteln nur noch sehr, sehr selten auf. Was nun den Schmerzkatheter betrifft, so kann es sein, dass an der Stelle, wo der Katheter gelegt wird, eine Entzündung oder ein Bluterguss entsteht. Das gilt natürlich für alle Stellen, wo wir durch die Haut gehen. Meine größte Angst ist, dass ich nachher gelähmt bin. Und das kann ich sehr gut verstehen. Viele Menschen glauben, wir würden mit unserer Nadel ins Rückenmark pieksen. Aber das ist gar nicht der Fall. Das hat die Sabine auch gesagt, äh, unsere Enkeltochter. Ich werde einen schmalen Raum vor dem Rückenmarkskanal aufsuchen und dort den Katheter platzieren. Lähmungen können in extremst seltenen Fällen auftreten, wenn Patienten eine Störung der Blutgerinnung haben und es kommt zu einer Blutung, die dann wiederum auf die Nerven drückt. Aber da ist doch bei mir alles in Ordnung, oder? Ja, absolut. Sowohl Ihre Blutwerte als auch Ihr ganz normales Leben sagt mir, dass Ihre Blutgerinnung völlig normal funktioniert. Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aus gegebenem Anlass würde ich heute gerne ein paar Worte zum Thema sichere Medikamentengabe verlieren. Den meisten von Ihnen dürfte bekannt sein, dass wir neulich auf Station 3 einen Fall hatten, bei dem es zur Verwechslung von Medikamenten gekommen ist, weil die Patienten ähnliche Familiennamen hatten. Zum Glück wurde das aber noch vor Verabreichung bekannt. Um Fehler bei der Medikation zu vermeiden, möchte ich Sie auf sieben wichtige Aspekte hinweisen. Ich habe sie die sieben R's genannt. Oder siebenmal alles richtig machen. Selbstverständlich gilt es für alle Situationen, wenn wir handeln, dass wir unsere Sinne schärfen, also aufmerksam sind. Aber es sei nochmal für die Verordnung von Medikamenten präzisiert. Erstens, richtiger Patient. Ich bin mir sicher, dass dies der Patient ist, dem ich genau dieses Medikament geben will. Ich habe bei diesem Patienten geklärt, ob er auf Medikamente allergisch reagiert. Zweitens, richtiges Arzneimittel. Ich benutze keine Abkürzungen. Ich schreibe den Wirkstoff auf. Der Handelsname kann in Klammern nach dem Wirkstoff dokumentiert werden. Wenn ich das Arzneimittel richte, schaue ich genau auf die Verpackung. Ich weiß, es gibt Medikamente, die leicht zu verwechseln sind, weil sie ähnlich aussehen. Drittens, richtige Dosierung. Ich habe die Dosierung genau berechnet. Ich weiß, dass die Berechnung sich auf die Altersgruppe, das Körpergewicht oder die Körperoberfläche bezieht. Ich habe auf bestehende Nebenerkrankungen wie eine Niereninsuffizienz geachtet. Ich habe mich bei schwierigen Berechnungen der Dosierung rückversichert. Viertens, richtige Applikationsform. Die Art und Weise der Medikamentengabe ist genau beschrieben. Fünftens, richtiger Zeitpunkt. Ich habe das Medikament für morgens oder abends angeordnet. Und wenn es mehrmals über Tag eingenommen werden soll, habe ich die Zeitintervalle beschrieben. Ein von mir verordnetes Medikament hat eine maximale Dosis pro Tag. Und ich habe festgelegt, nach welcher Zeit Wiederholungsgaben frühestens gegeben werden dürfen. Sechstens, richtig aufgeschrieben. Ich habe die Anordnung eindeutig dokumentiert. Sie steht an der richtigen Stelle und ist auch leserlich. Bei Standardmedikationen verwende ich Ausdrucke oder nutze digitale Medien. Siebtens, richtig wach. Ich habe die Anordnung präziser ausgesprochen. Und das Gegenüber kann sagen, ich habe die Anordnung genau verstanden und bei Unklarheit habe ich nachgefragt. Ich weiß, es gibt Medikamente, die hören sich sehr ähnlich an. Gut, dann richten Sie eine Ampulle Novamin über 15 Minuten. Intravenös? Ja, natürlich. Wenn ich Ampulle sage, meine ich immer die intravenöse Gabe. Okay, wir haben 1 Gramm und 2,5 Gramm Novamin-Ampullen. 1 Gramm Novamin in einer 50 Milliliter Kochsalzlösung als Kurzinfusion. Schreiben Sie es bitte noch in die Krankenakte? Die kleine Sonja braucht unbedingt noch mal was gegen ihre Schmerzen. Was hat sie denn schon bekommen? Heute Morgen von dem Ibuprofensaft. Das ist jetzt fast acht Stunden her. Sagen Sie mir bitte, wie alt und wie schwer die Sonja ist. 
Sie ist dreieinhalb und wiegt, da muss ich mal nachschauen, 15 Kilo. Und heute Morgen hat sie wie viel genau bekommen? 5 Milliliter von dem zweiprozentigen Saft. Also 100 Milligramm. Das ist okay. Sie darf insgesamt 300 Milligramm über 24 Stunden von dem zweiprozentigen Saft einnehmen. Das sind 15 Milliliter als Gesamtmenge. Dann dürfen Sie ihr jetzt nochmal 100 Milligramm, also 5 Milliliter, verabreichen. Und danach mindestens sechs Stunden bis zur nächsten Gabe warten. Ziehen Sie bitte ein Milligramm Adrenalin auf. Mit Kochsalz verdünnen? Ja, 1 zu 9. Ein Milliliter Adrenalin und dann 9 Milliliter Kochsalz. Macht 10 Milliliter. Richtig. Wo sind denn die Aufkleber? Liegen die nicht im selben Fach wie das Medikament? Nein, da hat wieder einer alles umorganisiert. Aber das ist ja gar nicht das Adrenalin. Wie bitte? Auf der Ampulle steht Oxytoxin. Die sehen sich total ähnlich. Das habe ich nicht gesehen. Ich habe gehört, dass vor kurzem jemand Midazolam intravenös gegeben hat, obwohl es für die orale Gabe vorgesehen war. Ja, das habe ich auch mitbekommen. Das Problem ist, dass das Medikament auf eine Spritze aufgezogen wurde, mit der man auch IV-Gaben durchführen kann. Und es wurde der Applikationsweg nicht eindeutig vermerkt? Wir haben deswegen bei uns eindeutige Standards für die meisten Verordnungen festgelegt. Damit kannst du auf die meisten handschriftlichen Vermerke verzichten. Das schreibt ja nicht jeder gleich leserlich. Richtig. Und die Pflegekräfte haben bei dem ganzen Prozess der Medikation das Vier-Augen-Prinzip eingeführt. Das Vier-Augen-Prinzip. Was ist das denn? Also, was machen die da genau? Sie arbeiten beim Richten der Medikamente zu zweit. Und auch der gesamte weitere Ablauf wie Verabreichung und Dokumentation wird gemeinsam kontrolliert. Ich wollte nachfragen, wie Sie die Prophylaxe von Übelkeit und Erbrechen mit unseren Citronen vor der Chemotherapie bei Kindern durchführen. Wenn die Kinder älter als zwei Jahre sind, geben wir eine Viertelstunde vor der Chemotherapie eine intravenöse Einzeldosis. Sozusagen unmittelbar vor Behandlungsbeginn. Richtig. Und denken Sie daran, dass Sie die aktuelle Körpergröße und das Gewicht des Kindes vorliegen haben, damit Sie die Körperoberfläche richtig berechnen können. Und dann verabreichen Sie 5 Milligramm pro Quadratmeter Oberfläche? Ja, das ist die empfohlene Dosis. Und danach steigen Sie auf die orale Gabe um, ist das richtig? Um es genau zu sagen, nach 12 Stunden geben wir 4 Milligramm Ondansetron per Os. Ja, Sie haben recht. Gerade bei den Medikamenten zur Behandlung der Epilepsie können dosisabhängige Nebenwirkungen auftreten. Mit welchen Nebenwirkungen muss ich denn bei der Therapie mit Phenytoin rechnen? Die Patienten verspüren gelegentlich eine Art innerer Unruhe. Schwindel, Kopfschmerzen bis hin zum Nystagmus oder auch Dysarthrien sind beschrieben. Ich möchte Sie gern noch zu einer anderen Nebenwirkung befragen. Stimmt es, dass bis zu 50 Prozent der Patienten Zahnfleischwucherungen bekommen? Ja, leider. Diese Phenytoin-induzierte Gingiva-Hyperplasie ist wirklich sehr häufig. Man sieht sie ja auch unter der Therapie mit Zyklosporin A. Und bei der Gruppe der Calcium-Antagonisten. Gibt es denn Möglichkeiten, dieser Wucherung vorzubeugen? An erster Stelle steht selbstverständlich eine gute Zahnhygiene. Die Entfernung von Zahnsteinen und Ablagerungen auf den Zähnen. Auch die Spülung mit Chlorhexidin kann angezeigt sein. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Veranstaltung und freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Das beweist mir, dass das Thema Medical Apps virulent ist und wir mit diesem Fortbildungsangebot das richtige Thema getroffen haben. In meinem Vortrag möchte ich im Wesentlichen darlegen, nach welchen Standards und Kriterien eine Medical App überhaupt als Medizinprodukt klassifiziert werden darf und uns als Ärzten damit eine gewisse Rechtssicherheit garantiert. Im Anschluss daran haben Sie die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Ich freue mich schon auf eine angeregte Diskussion.